Это Пьерия, это мой дом. И мне повезло, что я здесь живу. Место, где родились мифы о 12 олимпийских богах. Морские просторы, если их взять в километровом эквиваленте, они огромные. Просто я думаю, что нет такой страны в Европе, которая могла бы с Грецией сравниться. Святая гора Афон, один из уделов из Святой Богородицы, один из земных ее уделов. Здесь в первом веке вступала сама ее нога. Та держава на перехресті трьох континентів – Азії, Африки і Європи. Вона так багато дала людству. Західна цивілізація, демократія, філософія, література – усе це народилось тут. Світ онлайн продовжує свою подорож Еладою. Герої давніх сказань були воїнами, як греки, тож усі греки – герої казок. Як багато у грецькому суспільстві сьогодні піратів? Є, звичайно, добрі пірати, як я, та є справжні пірати – це політики. Що ховається за вашим костюмом? Насправді, у душі я досі дитина. До того ж, я людина мистецтва, танцюрист. І те, чим я займаюся, не для заробітку. Мені це подобається. Я дуже часто чую тут, перебуваючи в Греції, слово «хроня». Що означає? Це рік. Хроня пола для вас, для вашої родини і для всіх ваших співвітчизників. Хроня пола. Я бажаю українцям много еліта і щоб зброя була виключно для ігор. Ми зайшли поспілкуватися з капітаном Калімера. Калімера? Надія, спати. А вас? Моє ім'я є Олександр Ростоно, мамо. Ім'я Олександр Ростоно. Alexander the Great. Alexander the Great. Not the Great, but Alexander the Great. And can I give you your turmoil? I have a lot of experience. Is it easy to be a captain? Are you an expert? Yes, as in any other job, there are their difficulties. But the most important is that a captain is a person who carries responsibility for people. Are there any of these now in the Greek society? The most important captain of Greece was Alexander the Great. А хто капітан у вашій родині? Я сам собі капітан, бо я один. Ви самотні? Я думаю, ця інформація буде дуже цікава для українських дівчат, які шукають свого капітана. Чому ви обрали саме цю професію? Я народився в Уранополісі. Це містечко на морі, і це була мрія життя. Вам дуже поталанило. У вас така робота, весь час на свіжому повітрі, такі фантастичні краєвиди. Якщо у вас з'явиться вакансія, я з приємністю поможу вам керувати цим штурвалом. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύξομε τη βασιλή Δημητρή και οφθήσομε φεδρός πανηγυρίζον και άσο γυθόμενος ταύτιστα θαύματα. Ο 49ο Ρώτη 
корабель, на борту якого була Пресвята Богородиця, а також апостол Петро і апостол Іоанн Богослов потрапив у шторм. І прибуло корабель до берега. Діві Марії так сподобалось тут, що вона попросила у Бога дозволу залишитися. І відповів їй Бог, хай буде ця земля місцем Твоїм і місцем спасіння усіх, хто хоче бути спасенним. Сьогодні на горі Афон проживає дві тисячі монахів. І кажуть, коли над горою з'являється хмаринка, це приходить до афонських братів сама Богородиця. Четвертого века нашей эры есть сведения о том, что в, на Афоне подвязаются уже отшельники, уже подвязаются христианские монахи. Императором Константином Мономахом было введено так называемое право, правило Абату. Мы еще не называем частенько путое ударение Абатон. Это запрет на посещение Святой Горы женщинами. Запрет действует уже очень-очень давно. Тем не менее, есть свидетельства, о, конечно, о том, что женщины сюда периодически попадали. Например, в 15 веке жена последнего византийского императора, царевна Мару, принесла на святую гору Афон, монастырь святого Павла, в подарок честные дары волхвов поднимаясь э, вместе со своими спутниками от берега, от пристани э, в монастырь, она встретила в славном сиянии женщину, которая спросила у нее, кто ты э, и почему ты дерза, дерзаешь вступать на землю, которая населена монахами и мужчинами. Э, Мару ответила, что она э, византийская царевна э, и принесла э, подарок э, дары волхов сюда, после чего получила ответ, что э, царевна здесь я, а ты передай свои дары, передай то, что ты хочешь отдать э, мужчинам, населяющим сию обитель, и вступай обратно. Э, тогда все поняли, что это была э, Божья Матерь, и в память об этом э, событии сейчас на берегу стоит часовня, э, в которой находится икона Пресвятой Богородицы им, фреска, которая не изображает встречу э, царевны Мара с э, э, Пресвятой Богородицей. А как убирается Влада Афон? Святая гора по э, своему уставу э, не является независимой. Это греческая территория с особым статусом. У нее есть свое правительство, так называемая э, Святая Эпистасия. Каждый год э, в январе каждый монастырь выбирает себе представителя, выбирает антипроса, по-гречески называется антипросопос. И в течение года антипроса представляет э, интересы монастыря в эпистасии. Сообща они решают многие проблемы э, своей жизни, административной в том числе. Э, тем не менее, духовное подчинение полностью э, вселенскому патриарху Варфоломею, который находится в э, Константинополе. Э, тем не менее, в Святой горы также есть и гражданский губернатор, э, который является э, по совместительству чиновником Министерства иностранных дел Греции, назначается МИДом Греции на эту должность. И, э, Срок его полномочий не ограничен. В настоящее время на Святой горе Афон находится 20 монастырей. Это 17 греческих, один сердкий хиландар, болгарский заграф и русский монастырь святого великомученика и целителя Пантелеимона. На Афон открыт доступ любому паломнику мужчине, подчеркиваю еще раз мужчине, любого вероисповедания, это могут быть и православные, и католики, могут быть и мусульмане. Естественно, об этом просто нужно будет заявить официальным властям Святой Горы. Для того, чтобы попасть на Святую Гору, нужно получить фонскую визу, разрешение на въезд на Святую Гору, он называется Демониперион, дословно разрешение на пребывание на Святой Горе. Выдается эта виза в бюро паломников прямо непосредственно в Рануполе. Участь воин, рука ворога, торкалась в Рефон? Во время войн э, больше всего э, монахи боялись разграбления, поэтому именно поэтому 
практически все монастыри имеют башни, в которой они хранили всегда свои сокровища, самые ценные вещи, книги, богослужебный церковный утварь. Чем боялись разграбления пиратами, потом боялись разграбления и турецкими войсками, однако турецкий султан монастыри не трогал, да, их облагали налогами, облагали данью очень большой, но тем не менее турками монастыри не грабились. Это правда, что даже тварины женского рода не могут быть на горе Афон? И действительно, домашних животных женского пола монахи не держат. Все продукты, молоко, яйца закупаются в миру. Вместе с тем, ну, есть такие кошек, допустим, невозможно контролировать. Они приходят с кораблем и плодятся уже на территории монастырей, поэтому их же не отстреливают. Сколько пилигримов приезжает на гору Афон щорічно? И чи помнили вы, может быть, эти люди изменятся после того, как они побывали в этом святом месте? Афон очень сильно меняет людей. И тот, кто единожды, знаете, такое бывает, бытует мнение среди паломников, что единожды побывав на Афоне, ты потом желаешь туда вернуться еще не один раз. Наша наступна зупинка – грецький регіон Пієрія. Він носить назву «Царя Пієра» – батька відомих пієрійських муз, що були суперницями муз олімпійських. А розташувала Пієрія у підніжжя Олімпу – місця, де жили боги. Греция есть европейская страна, я даже скажу больше. Нет Греции, нет Европы. Ну как вы можете себе представить Европу без Греции? Представьте себе, все торговые э, морские пути проходят отсюда. Мы находимся на рубеже, э, мы, 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 мы соединяем три континента, Европу, Азию и Африку.